మీరు దేవుని వాక్యం పట్ల దాహం కలిగి ఉన్నారా వాక్యానుసారమైన బోధ కోరుకుంటున్నారా అయితే రండి లోగోస్ చర్చ్ లోగోస్ చర్చ్ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు స్కైటెల్ హోటల్ లయలో కాలేజ్ ఎదురుగా విజయవాడ స్థుతి ఆరాధన వాక్యానుసారమైన బోధ ప్రభు బల్లారాధన పిల్లలకు మంచి సండే స్కూల్ నిర్వహించబడును వివరములకు పాస్టర్ జాన్ విజయ్ కుమార్ లోగోస్ చర్చ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ ఎజ్రా గ్రంథం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది హిస్టారికల్ గా బిబ్లికల్ హిస్టరీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎరూషలేం దేవాలయం కట్టబడింది ఇక్కడే డెడికేషన్ జరిగింది ఇక్కడే చర్చ్ డెడికేషన్ సర్వీస్ అంటాం చర్చ్ డెడికేషన్ సర్వీస్ ఎజ్రా గ్రంథంలోనే ప్రాముఖ్యంగా మనం చూడగలం సొలోమోన్ దేవాలయం తర్వాత ఇక్కడ ఈ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ చూడండి రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఇన్ జెరూస్లేం అక్కడ ఎరూస్లేంలో రెండవ దేవాలయాన్ని నిర్మించడానికి దేవుడు యాభై వేల మందిని నాయకత్వం వహించిన జరుబాబేల్ ద్వారా దేవుడు వాడుకుని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు మూడవ అధ్యాయం చాప్టర్ త్రీ ఏడవ నెలలో ఇస్రాయిలీలు తమ తమ పట్టణములకు వచ్చిన తర్వాత జనులు ఏక మనస్సు కలిగిన వారై ఎరూస్లేంలో కూడి ఏడవ నెలలో అంట వాళ్ళు ఏక మనసు గలవారై ఎరూషలేంలో కూడారంట మనం ఎరూషలేం పనిష్మెంట్ అనుకున్నాం డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది అబ్బా దేవుడు అస్సలు ఊహించలేదు మనం కలలాగొంది భక్తుడు నేను చదువుతుంటే స్టడీ చేస్తుంటే ప్రిపరేషన్లో నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన ఇక్కడ కోట్ చేశాడు కలలాగొంది మనము కలకన్ని వారి వలె ఉంటేమి మన నోటి నిండా నవ్వు ఉండెను మన నాలుక ఆనందగానముతో నిండి ఉండెను యహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు మనము సంతోష భరితులు అయితే అంటదే నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన ఇక్కడ అక్షరాలు అలాంటి కీర్తనే ఆశ్చర్యంగా కోరేషిని వాడుకుని దేవుడు పంపించాడు ఇక్కడికి వస్తే అయ్యో దేవునికి బలర్పించడానికి కూడా మనకి ఏం స్థలం లేదే అని చెప్పి వాళ్ళలో ఒక మనసు వచ్చేసిందంట వారందరూ ఏక మనసు కలిగి ఏం చేశారు చూడండి రెండవ వచ్చిన మూడో లైన్ దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధర్మశాస్త్రం నందు వ్రాయబడిన ప్రకారముగా దహన బలులు అర్పించటకై ఇస్రాయిలీల దేవుని బలిపీఠమును కట్టిరి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా ద ఆల్టర్ ఆఫ్ బర్న్ట్ ఆఫరింగ్ ఇస్రాయల్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా వారి పాప పరిహారార్థం కోసం బలులు అర్పించేవారు దేవుడు కార్యాలు చేస్తే దేవునికి బలులు అర్పించేవారు ఇక్కడ దహన బలులు అర్పించడానికి మొట్టమొదటిగా దేవాలయం అక్కడ లేదు అంత పాడైన ప్రాంతం పాడు దిబ్బలు ప్రాకారం లేదు ఉంటానికి నివాసాలు లేవు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే అమ్మో డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి విడిపించిన గొప్ప దేవుణ్ణి మనం స్థుతించకుండా ఎలా ఉండగలం ఆ దేవుణ్ణి మనం స్థుతించాలి అందరం కలిసి ఏక మనసుతో వారు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ చేసిన పని ఆ బలిపీఠాన్ని కట్టారంట బలిపీఠాన్ని కట్టి ఏం చేశారు చూడండి మూడవ వచ్చిన వారు దేశమందు కాపురస్తులైన వారికి భయపడచ్చు ఆ బలిపీఠమును దాని పురాతన స్థలమున నిలిపి దేవాలయం ఉంది కదా దేవాలయం ఉంది అక్కడ ఏమి లేదు పాత దేవాలయ స్థలం ఉంటుంది కదా ఆ పాత దేవాలయంలో ఆల్టర్ వాళ్ళకి గుర్తే కదా ఆ పాత ప్లేస్లోనే ఆల్టర్ కట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారంట ఆ పాత స్థలంలోనే ఆ బలిపీఠాన్ని నిలిపి వారు పర్ణశాల పండుగ చేశారు దహన బలులు అర్పించారు ఆరో వచ్చిన చూడండి ఏడవ నెల మొదటి దినము నుండి యహోవాకు దహన బలులు అర్పింప మొదలు పెట్టిరి అయితే యహోవా మందిరము యొక్క పునాది అప్పటికి ఇంకను వేయబడలేదు అప్పటికి ఇంకా పునాది కూడా లేదు అప్పటికి ఇంకా దేవాలయం మందిరం లేదు వారికి అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అక్కడ బలిపీఠాన్ని సిద్ధం చేశారు దహన బలులు దేవునికి అర్పించారు ఇక ముందుకెళ్ళిపోయారు పేజ్ తిప్పండి ఎందో వచ్చినాం చూడండి ఇరుషిలేంలో నుండు దేవుని యొక్క మందిరమునకు వారు వచ్చిన రెండవ సంవత్సరమున రెండవ నెలలో శైల్తీయలు కుమారుడైన జరుబ్బాబేలును యేషువయును నెక్స్ట్ లైన్లో పని ఆరంభించి ఇరువది సంవత్సరములు మొదలుకొని పై ఈడు గల లేవీయులను యహోవా మందిరము యొక్క పనికి నిర్ణయించిరి దేవుని పని ఎప్పుడు ఆగదు మనం అనుకుంటాం నేను లేకపోతే దేవుని పని ఆగిపోద్దేమో నేను లేకపోతే ఇంక అక్కడ ఎవరు చేరేమో అనుకుంటాం దేవుడు ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు అనేది ఎజ్రా గ్రంథం ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ కోరేష్ని దేవుడు వాడుకున్నాడు జరుబాబేల్ని దేవుడు వాడుకున్నాడు యేసువాని దేవుడు వాడుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్న యంగ్ బాయ్స్ 
అక్కడ ఉన్న లేవీల్లో ఉన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్న యంగ్ బాయ్స్ అందరూ రండి మనందరం దేవాలయాన్ని మనం నిర్మిద్దామని చెప్పి ఎప్పుడైతే జరుబాబేలు యేసువా వాళ్ళకి చెప్పారో పదవ వచనం చూడండి పదవ వచనం చూడండి శిల్పకారులు యహోవా మందిరము యొక్క పునాదిని వేయుచుండగా ఇస్రాయేలు రాజైన దావీదు నిర్ణయించిన విధి చొప్పున తమ వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై యాజకులు బాకాలతోనూ ఆశాపు వంశస్థులకు లేవీలు చెయ్యి తాళములతోనూ నిలువబడి యహోవాను స్తోత్రము చేసిరి అబ్బాబ్బా పండగ వాతావరణం డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి చీకటి చీకటి ఆందోళన అంధకారంలో ఉన్నారు దేవుడు అనే మాట లేదు దహన బలి అనే మాట లేదు బలిపీఠం అనే మాట లేదు దేవాలయం అనే మాట లేదు పండగ వాతావరణం వచ్చేసింది అంత సంబరం స్టార్ట్ అయ్యింది దేవాలయ పునాది వేయటానికి ప్రారంభించినప్పుడు అంట శిల్పకారులు ఏం చేశారు పునాది వేస్తున్నారంట యాజకులు ఏం చేశారు బాకాలు ఉత్తున్నారంట లేవీలు ఏం చేశారు చెయ్యి తాళాలతో యహోవాకు స్తోత్రం చేస్తున్నారంట ఎవరి పని వారు చేయాలి ఈ దేవుని పనిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాలి భాగస్తులే శిల్పకారుడు పని యాజకుడు చేయలేడు యాజకుడు చేసే పని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శిల్పకారుడు చేయకూడదు చేయకూడదు ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వారు నిర్వర్తించాలి దేవుని పనిలో నేనెందుకు లే నేనేం చేస్తానులే అనుకోకూడదు దేవుడు ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు మనం సిద్ధంగా ఉంటే దేవుని పనికి ముందుకు రావాలి మన యవన బలం దేవునికి సమర్పించుకోవాలి యవన కాలం నా కాడి మోయిట నరునికి మేలు ఇప్పుడు బలం లేని బలం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చేయపోతే బలం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎరుషులేము దేవాలయం నిర్మించడానికి శిల్పకారులు వారి పని వారు చేశారు యాజకులు వారి పని వారు చేశారు ఒక్కొక్కన లేవీలు వారి పని వారు చేశారు అందరూ కలిసి పూనుకుంటే ఎంత టీం వర్క్ చూడండి బృందం చాలా ఇంపార్టెంట్ బృందంగా కలిసి పనిచేయాలి లోగోస్లో కూడా మనం అది నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చి కూర్చొని వాక్యం విని వెళ్ళిపోవటం కాదు పరిచర్య నేను పరిచర్య చేస్తానండి చైర్స్ నేనే వేస్తాను లైట్స్ నేను కడతాను సౌండ్ సిస్టమ్ నేను అరేంజ్ చేస్తాను ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్ నేను అరేంజ్ చేస్తాను ఇది దేవుని పని ఎవరి కోసమో కాదు ఇది పరిచర్య ఇది పరిచర్య చేస్తే దేవుడు దీవిస్తాడు మనల్ని దేవాలయం నిర్మించడం అక్కడ ఏదో చెప్పుకుంటే స్టోరీలా వెళ్ళిపోవడం కాదు మనకు అప్లై చేసుకోవాలి పరిచర్య చేస్తున్నామా మనం సిగ్గుపడుతున్నామా ఎక్కడో కైక్లూరు కైక్లూరు అంటే ఎనభై కిలోమీటర్లు ఎనభై కిలోమీటర్ల నుంచి వచ్చి ఆయన తమ్ముడు జాక్సన్ అలాగే జోషి మరి అలాగే సతీష్ తిమ్మోతి వీళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా లోగోస్ అనే కాదు మీ మీ చర్చెస్లో లేకపోతే మీ మీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడ దేవుని పరిచయం చేయడానికి ముందుండాలి దేవుని పరిచయకు మన క్వాలిఫికేషన్కి ఏమి లేదు దేవుని దృష్టిలో మనం అందరం ఒకటే వీఆర్ ఆల్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఫ్రీ స్టూట్ ఆఫ్ ఆల్ బిలీవర్స్ అందరం కూడా పాలిభాగస్తులు కావాలి ఈ పనిలో అందుకే వీళ్ళందరూ పాలిభాగస్తులు అయ్యారంట టీం వర్క్ లేకపోతే ఏం చేయలేం వాళ్ళలో యూనిటీ లేకపోతే ఈ పని జరిగేది కాదు దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు చూడండి పదకొండో వచ్చినం వీరు వంతు చొప్పున కూడి యహోవా దయాలుడు ఇస్రాయేళ్ల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిల్చునని పాడుచు యహోవాను స్థుతించిరి యహోవా మందిరము యొక్క పునాది వేయబడుట చూచి జనులందరు గొప్ప శబ్దముతో యహోవాకు స్తోత్రము చేసిరి ఎంత పండుగ వాతావరణం ఒక చర్చ్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ లేయింగ్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ గ్రేట్ చర్చ్ గ్రేట్ టెంపుల్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే గొప్ప దేవాలయం ఇరుష్లేం దేవాలయానికి పునాది వేయటం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు మన మన ఇక్కడిక్కడ జరిగే చిన్న చిన్న చర్చ్ డెడికేషన్ సర్వీసెస్ చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు లక్షల ఖర్చు పెట్టి కానీ ప్రపంచ దేవుడు నియమించిన స్థలము ఎన్నుకున్న ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇరుష్లేం దేవాలయం ఎంత వైభవంగా తిరిగి కోల్పోయిన వైభవాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు చూడండి పన్నెండో వచ్చినం మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకుల్లోనూ లేవీల్లోనూ కుటుంబ ప్రధానుల్లోనూ వృద్ధులైన అనేకులు ఇప్పుడు వేయబడిన ఈ మందిరం యొక్క పునాదిని చూచి గొప్ప శబ్దముతో ఏడ్చిరి ఎంతమంది తల్లులు కన్నీరు కాచ్చారో అక్కడ బబులోన్లో అయ్యా 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 ఎరుషులేంలో దేవాలయం లేదయ్యా సహాయం చేయండి ప్రభు అని ఎంతమంది తల్లులు స్త్రీలు పురుషులు వృద్ధులు కన్నీరు కాచ్చారో ఎప్పుడైతే కళ్ళ ముందు పునాది వేయబట్టం చూస్తున్నారో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు ఎమోషనల్ అయిపోయారనమాట 
ఎమోషనల్ అయిపోయి ఏడుస్తున్నారంట ప్రభా నీ కార్యాలు ఆనంద బాష్పాలు ఇవి నీ కార్యాలు ఎంత గొప్పవి నాయన అని దేవుని స్థుతిస్తున్నారంట అయితే మరి అనేకులు సంతోషము చేత బహుగా అరచిరి మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ ఓ పక్కన ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఓ పక్కన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించటం ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఇది మనం ఎంత హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎంత అద్భుతంగా దేవుని పని జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత అద్భుతంగా దేవుని పని జరుగుద్దో అంత వ్యతిరేకత ఉంటుంది దేవుని పని ఎంత సాఫీగా వెళ్తుందో అంత అపోజిషన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎస్పెషల్లీ గాడ్స్ వర్క్ దేవుని సేవలో తప్పకుండా ఆటంకాలు ఉంటాయి అవరోధాలు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటాయి నిరాశ నిస్పృహ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా అంతే ఎంత సాఫీగా జరుగుతుంది పని ఎంత హ్యాపీగా మనం మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళు యూనిటీ ఉందని మాట్లాడుకున్నాం అందరు కలిసి బలిపీఠం కట్టారనుకున్నాం అందరు కలిసి పునాది వేశారనుకున్నాం అందరూ స్తోత్రం చేశారు సంతోషంతో దేవుని స్థుతించారనుకున్నాం ఇప్పుడే మనం నాలుగో అధ్యాయం అంతా అపోజిషన్ నాలుగో అధ్యాయానికి వద్దాం త్వర త్వరగా మనం వెళ్ళిపోవాలి నాలుగో అధ్యాయం అంతటా యూదా వంశస్థులకును బెన్యామినీయులకును విరోధులైన వారు విరోధులైన వారు చెర నివారణ అయిన వారు ఇస్రాయిల్ దేవుడైన యహోవాకు ఆలయమును కట్టుచున్న సంగతి విని దేవుని పని నువ్వు చేస్తే నమ్మకంగా తప్పకుండా నేను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారు తప్పకుండా నేను ఇబ్బందులు పాలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు తప్పకుండా నిన్ను క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నాలుగో అధ్యాయంలో విరోధులు అంట ఎవరంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ అందరినీ రాజు తీసుకెళ్ళిపోయాడు బబులోను కుంటోళ్ళు గుడ్డోళ్ళు బలహీనులు మిగిలారని విన్నాం లాస్ట్ సెవెన్ వీక్స్ మీరు వస్తే మీకు తప్పకుండా అర్థమైపోతుంది ఈజీగా కొంతమంది బలహీనులు ఇక్కడ మిగిలిపోయారు ఎరుషలేంలో వాళ్ళందరూ మిగిలిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేశారంటే సెవెంటీ ఇయర్స్ చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నెమ్మదిగా వేరే ప్రజల్ని పెళ్లి చేసేసుకోవడం అన్య స్త్రీలను అన్య పురుషుల్ని పెళ్లి చేసేసుకొని వాళ్ళు ఇంటర్ ప్లేస్ లేకపోతే ఇంటర్ బౌండరీస్ వేరే ప్రాంతాల వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటర్ కల్చరల్ మ్యారేజెస్ చేసుకొని అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అసలు ప్రజలు వచ్చారు కదా అసలు ప్రజలు వచ్చిన వాళ్ళు 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 వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు పెత్తనం చేయడం ప్రారంభించారు మీరేంటి వచ్చేసారు మీరేంటి వచ్చేసి దేవాలయం కట్టేస్తామంటున్నారు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మాకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ కుటిల తత్వం కుటిల మనస్సు మనం చూస్తున్నాం కొంద కిందకి రండి రెండో వచ్చినాం చూడండి జరుబాబేలు నొద్దకును పెద్దల్లో ప్రధానుల నొద్దకును వచ్చి మీరు ఆశ్రయించినట్లు మేమును మీ దేవుని ఆశ్రయించువారము మాకు కూడా లాస్ట్ లైన్ మేమును మీతో కలిసి కట్టేదమని చెప్పేది మూడవ వచ్చినం అందుకు జరుబాబేలును యశు వయు ఏమన్నారంటే నెక్స్ట్ లైన్ మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరము కట్టుటకు నిమిత్తము లేదు మేమే మందిరాన్ని కడతాము దేవుని మందిరము పరిశుద్ధమైనది పవిత్రమైనది అపవిత్రమైన వారు చేతులు ఉంచితే దేవు నామానికి అవమానం కలుగుద్ది అది వాళ్ళు చెప్పారు యూదులు అంట చాలా నిష్టగా ఉంటారు యావే యావే అనే మాట రాయటానికి యావే అంటే హీబ్రూ మాట యహోవా యావే అనే మాట ఎప్పుడైనా వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు వచ్చిందనుకోండి వెంటనే పెన్ను అక్కడ పెట్టేసేసి వెళ్ళి స్నానం చేసి తల స్నానం చేసి వచ్చి మళ్ళీ పెన్ను తీసుకొని యహోవా అనే మాట రాసేవాళ్ళు యహోవా దేవుడు అంటే గడగడలాడిపోయే వాళ్ళు భయపడొచ్చు గడగడలాడుచు యహోవాను సేవించుడు అంటే ఇది ఫిజికల్గా యాక్షన్ కాదు అది లిటరల్గా ఫ్రమ్ దర్ హార్ట్స్ యహోవా దేవుడు అంటే అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన మేము కల్లారా చూస్తున్నాం ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి భయపడేవాళ్ళంట అంత దేవునికి వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు ఇరుష్లేం దేవాలయం నిర్మించడానికి మీరు సరిపోరు మీరు వద్దు అపవిత్రమైన వివాహాలు చేసుకున్న మీరు వద్దు మేము కట్టుకుంటాం ఈ దేవాలయాన్ని అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి నాలుగో వచ్చినాం నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాం దేశపు జనులు యోధా వంశస్థులకు ఇబ్బంది కలుగు చేసి కట్టుచున్న వారిని బాధపరిచిరి ఒకటేమో విరోధులు నంబర్ టూ ఇబ్బంది కలుగు చేశారు నంబర్ త్రీ బాధపరిచారు కిందకు రండి కిందకు రండి ఐదో వచ్చినం ఐదో వచ్చినం నాలుగో లైన్ వారు మంత్రులకు లంచములు ఇచ్చిరి అక్కడ కొంతమంది మంత్రులు ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి ఏం చేశారంటే లంచం ఇచ్చారంట అయ్యా వాళ్ళు మా మాట వినట్లేదు వాళ్ళ పని ఆపేసేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగకూడదు ఎరుష్లేం దేవాలయం 
ఆ పునాది కానీ అయిపోయింది పునాది అయిపోయింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది కట్టకూడదు ఆపేయాలి అని చెప్పి మంత్రులకి లంచం ఇచ్చారంట లంచాలు అనేవి ఇప్పుడు కాదు అప్పటి నుంచే ఉంది లంచాలు అనేవి అప్పటి నుంచే మంత్రులకి అలవాటైంది ఆ రోజున అధికారులకు అలవాటైంది మంత్రులకు లంచాలు ఇచ్చారంట తర్వాత ఏం చేశారు చూడు ఆరోచనం ఆహశ్వరేషు ఏల నారంభించినప్పుడు కోరేషు తర్వాత వచ్చిన రాజు ఏల నారంభించినప్పుడు యోధా దేశస్తులను గుర్చి ఎరుషులేం వారి గుర్చి ఉత్తరం రాసి వారి మీద తప్పు మోపిరి ఒకటేమో బాధపరిచారు ఇబ్బంది కలుగు చేశారు తప్పు మోపారంట తప్పు మోపిన వారి పేర్లు ఏంటో చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన సెకండ్ లైన్ మంత్రియగు రెహూమును లేకికడగు షిమ్మయ్యు మంత్రియగు రెహూమును లేకికడగు షిమ్మయ్యు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏం చేశారంటే రాజుకు ఒక లెటర్ రాసేశారు అయ్యా రాజుగారు మీరు దయచేసి మా మాట ఒక్కసారి వినండి వాళ్ళకి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారా మన దేశం నాశనం అయిపోద్ది వాళ్ళు ట్యాక్సులు కట్టరు పన్ను కట్టరు సుంకాలు కట్టరు శిస్తులు వాళ్ళు కట్టరు వాళ్ళు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక దినాన పెత్తనం చేస్తారు మనకి ట్యాక్సులు కట్టరు జాగ్రత్త వాళ్ళతో అని చెప్పి ఒక తప్పుడు లెటర్ రాసేశారు ఎవరు మంత్రియగు రెహూమును లేకిడగు షిమ్మయ్యను ఒక లెటర్ రాసి పదకొండో వచ్చినం పదకొండో వచ్చినం వీరు రాజైన అర్థహశస్తకు రాసి పంపించిన ఉత్తరము నకలు పన్నెండో వచ్చినం తమ సన్నిధిని మా యొద్దకు వచ్చిన యూదులు ఎరుషులేమునికి వచ్చి తిరుగుబాటు చేసిన ఆ చెడు పట్టణమును కట్టుచున్నారు వారు దాని ప్రాకారములు నిలిపి దాని పునాదులను మరమత్తు చేయిచున్నారు అందుకే కావున రాజు అయిన తమకు తెలియజేయవలసింది ఏమనగా ఈ పట్టణమును కట్టి ఆ ప్రాకారం నిలువబెట్టిన వారు శిస్తు కాని సుంకము కాని పన్ను కాని ఈయకయుందరు అప్పుడు రాజునకు రావలసిన పైకము నష్టమగును బా ఎంత తీగా చెప్తున్నారు చూడండి రాజుగారికి ఏం కావాలి మెయిన్ ఏంటి రాజు కావాల్సింది ఏంటి డబ్బే కదా ట్యాక్స్లే కదా ట్యాక్స్ లాగిపోతే చాలా నష్టం వచ్చేస్తుంది రాజుగారు జాగ్రత్త ఒకసారి ఆలోచించండి వీళ్ళేం పన్నులు కట్టరు అంటే రాజుగారు వెంటనే ఆలోచనలో పడిపోయాడు వెంటనే అంటున్నాడు పదిహేను వచ్చిన చూడండి పదిహేను వచ్చిన ఈ పట్టణపు సెకండ్ లైన్ ఈ పట్టణపు వారు తిరుగుబాటు చేయవారు అంటే ఎవరో ఎరుషులేం వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యోధా ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారు కలహకారులు అందుకే వీళ్ళతో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి లెటర్ రాసేసాడంట నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు మీకు ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మనుషులు ఆ పని చాలించి మేము సెలవిచ్చు వరకు ఆ పట్టణమును కట్టక మానవలని ఆజ్ఞాపించుడి రాజు దగ్గర నుంచి ఒక ఆజ్ఞ తీసుకొచ్చేసారు ఏంటి ఫైనల్గా ఏమైంది దేవాలయాన్ని కట్టడం ఆపివేయబడింది ఎంత దేవుని పని ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతుందో సైతాన్ గడి ఎంత పని చేస్తున్నాడో చూడండి చాలాసార్లు నిరాశ వచ్చేస్తుంది ఏంటి దేవుని పనే కదా చేసేది మేము దేవుని దేవాలయమే కదా కట్టేది ఏంటి ఇంత వ్యతిరేకత దేవునికి కూడా ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది గాడ్ హ్యాస్ ఏ ప్లాన్ ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది నాలుగో అధ్యాయం అంతా ఇబ్బంది పాలు చేశారు ఏమైందో చూడండి వారు త్వరగా ఎరుషులేంలో ఉన్న యూదుల దగ్గరకు వచ్చి బలవంతము చేతను అధికారము చేతను వారి పని ఆపునట్లుగా చేయగా ఎరుషులేంలో నుండి దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయాను అయ్యయ్యో ఎజ్రా గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేయాలి ఎప్పుడు చదవం నిజంగా చదివితే అర్థం చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తే అర్థమవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో చూడండి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన లాస్ట్లో రాజైన దర్యా వేసి ఏలుబడి ఎందు రెండవ సంవత్సరము వరకు ఆ పని నిలిచిపోయాను మీకు లోతుగా అర్థం అవదేమో అని చెప్పి అన్ని విషయాలు ఎక్కువగా వివరించడానికి నేను ప్రయత్నం చేయట్ల కన్ఫ్యూషన్కి నేను దారి ఇవ్వట్లా ఆశ్చర్యం ఏంటో తెలుసా ఒక సంవత్సరం కాదు అట్లా పునాది వేసేసి రెండు సంవత్సరాలు కాదు పది కాదు పదహారు సంవత్సరాలు ఆగిపోయిందంట పని ఎన్ని సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు మాట్లా బీసీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ బీసీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ బీసీ ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ద రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ వాజ్ సీజ్డ్ స్టాప్ ఆ పని నిలిచిపోయిందంట ఆపేశారంట దేవుని పని ఆగిపోయిందంటే ఎంత బాధ ఉంటుంది ఐదో అధ్యాయంలో దేవుడు మళ్ళీ కొంతమందిని లేపుకుంటున్నాడు ఐదో అధ్యాయం స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వర్స్ ప్రవక్తలైన హగ్గయ్యు ఇద్దో కుమారుడైన జకర్యాయు యోధా దేశమందును ఎరుషులేమునందు ఉన్న యూదులను ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా నామమున ప్రకటింపగా 
దేవుడు ఎప్పుడు తన కార్యాన్ని ఆయన అట్లా విడిచిపెట్టడు ఆయన కొన్నిసార్లు ఆలస్యం అవుతుంది దేవుని కార్యం కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏంటి దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మనం ఎంత ఆవేశపరులు అంటే ఒక సంవత్సరం కూడా ఆగలేము మనమైతే మనం ఆవేశం అని కాదు తొందరపాటు మనకి హ్యూమన్ టెండెన్సీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కానీ దేవుడు మళ్ళీ ఇద్దరు లేపుకున్నాడంట హగ్గాయి గ్రంథం తర్వాత మనం ధ్యానం చేద్దాం జక్రయ్య గ్రంథం తర్వాత ధ్యానం చేద్దాం వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ హగ్గయ్యని దేవుడు లేపుకున్నాడంట హగ్గాయి ద ప్రాఫిట్ జక్రాయ ద ప్రాఫిట్ హగ్గయ్యని జక్రయ్యని దేవుడు లేపుకొని అందరినీ పురుగొలుపుతున్నాడంట ప్రజలారా మీరేం డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు తప్పకుండా దేవుడు తన పని జరిగిస్తాడు మనల్ని వాడుకుంటాడు మన ద్వారా దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుద్దని చెప్పి వాళ్ళు చూడండి అక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఇద్దరు ప్రవక్తల్ని దేవుడు నిలుపుకున్నాడంట నేను అనుకుంటాను లోగోస్ అనేది కూడా చేస్తుందంటే దేవుని వాక్యాన్ని దేవుణ్ణి ఇంకా లోతుగా తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ మనల్ని ఇంకా ఇంకా బలపరుస్తుంది మనల్ని ఏ పరిస్థితి అయినా పర్లేదు ఆనాడు దేవుడు తన బిడ్డలతో ఉన్నాడు ఈనాడు నాతో కూడా ఉంటాడు అనే ధైర్యాన్ని మనకిస్తుంది హగ్గైన దేవుడు నిలుపుకున్నాడు జకర్యాన్ని దేవుడు నిలుపుకున్నాడు సెకండ్ వర్స్లో చూడండి షైల్తీయేలు కుమారుడైన జరుబాబేలను యేషువాయువు లేచి ఎరుషులేములో నుండి దేవుని మందిరమును కట్ట ఆరంభించిరి పని నిలిచిపోయిందని మనం విన్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమి వింటున్నాం ఐదో అధ్యాయంలో దేవుడు తన బిడ్డల్ని లేపుకొని పురుకొల్పాడంట మళ్ళీ లేసాడు జరుబాబేల్ నేను కడతాను నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఆ మందిరాన్ని కట్టడానికి ముందుకు వెళ్ళాడు ఐదో వచ్చిన చూడండి యూదుల దేవుడు వారి పెద్దల మీద తన దృష్టి ఉంచినందున ఆ సంగతి దర్యావేశు ఎదుటికి వారు ఆజ్ఞ నందు వరకు అధికారులు వారిని పని మానిపింపలేదు ఆ పనిని వాళ్ళు ఆపలేదంట తర్వాత చూడండి తర్వాత వారు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి తీసుకెళ్ళి అంతా రాజుకి చెప్పేశారంట దర్యావేశకి చెప్పారంట రాజుగారు రాజుగారు పని ఆగిపోయింది ఒక పక్కన ఆపేశాం పదహారు సంవత్సరాలు ఆగిపోయింది వీళ్ళు చెప్పా పెట్టకుండా మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసారు హౌ డేర్ దట్ దే స్టార్ట్ ద వర్క్ వితౌట్ యువర్ పర్మిషన్ వెళ్ళి దర్యావేశం రెచ్చగొడుతున్నారు అనమాట రెచ్చగొడుతున్నారు ప్రొవోక్ చేస్తున్నారు రెచ్చగొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఒక గ్రూప్ ఉంటారు వెళ్ళి దర్యావేశం రెచ్చగొడుతున్నారు ఏమండి రాజుగారు మీ పర్మిషన్ లేదు ఏమీ లేదు వీళ్ళు పని ప్రారంభించేశారు అప్పుడు దర్యావేశ్ వాళ్ళతో ఒక మాట అన్నాడు ఆ విషయాలన్నీ మళ్ళీ ఒక లెటర్ రాసేసి దర్యావేశ్కి వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పదకొండో వచ్చిన చూడండి వాళ్ళ లెటర్లో రాసిన మాటలు వాళ్ళు ఇస్రాయల్ ఈ మాట అంటున్నారు మేము భూమి ఆకాశంలో దేవుని యొక్క సేవకులమై అనేక సంవత్సరముల కిందట ఇస్రాయల్లో ఒక గొప్ప రాజు కట్టించిన నిలిపిన మందిరమును మరలా కట్టుచున్నాం అంటున్నారు వాళ్ళు మా దేవుడు గొప్పవాడు అంటున్నారు పదిహేడో వచ్చిన కిందకు రండి కొంచెం కిందకు రండి కాబట్టి రాజువైన తమకు అనుకూలమైతే బబులోను పట్టణమందున్న రాజు యొక్క ఖజానాలో వెదికించు అది నిజంగా జరిగిందా లేదా ఇది వరకు అట్లా ఆ విషయం ఆర్డర్ ఏమైనా వచ్చిందా చాలా జాగ్రత్త వినండి మీకు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది నాకు తెలుసు అంతకుముందు రాజు కోరేషు ఆశ్వరోషు తర్వాత దర్యావేషు అర్థమైంది కదా పర్షియా రాజుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇది హిస్టరీ బుక్ కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇది సహజం ఇంకా ఫస్ట్ కింగ్ ఏమో సైరస్ కోరేషు ఆశ్వరోషు తర్వాత దర్యావేషు దర్యావేషుకి కోరేషు ఏం చేశాడో తెలియదు జీవోలన్నీ తీసి చూడాలి ఆ జీవో ఏమిచ్చాడు కోరేష్ కోరేషు రాజుగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చాడా చూడండి ముందు అని చెప్పి రాజుగారు ఏమంటున్నాడంటే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆరో అధ్యాయం చూడండి ఆరో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయం అప్పుడు నేను అంతా చెప్పేశాను సింప్లిఫై చేశాను మీకు ఆరో అధ్యాయం రాజైన దర్యావేశు ఆజ్ఞ ఇచ్చినందున బబులోనులో ఖజానాలోని దస్తావేజు కొట్టులో వెదకగా మాదేవుల ప్రదేశమందు ఎగ్బతానాయను పురములో ఒక గ్రంథము దొరికాను దాంట్లో ఏమని రాసిందంట మూడవ వచనం రాజైన కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం అందు అతడు ఎరుషులేంలో ఉండు దేవుని మందిరమును కూర్చి నిర్ణయించినది ఏమంటే బలులు అర్పింపదగిన స్థలముగా మందిరమును కట్టవలెను దాని పునాదులు గట్టిగా వేయవలెను దాని నిడివి అరువది మూరలు దాని వెడల్పు అరువది మూరలు ఉండవలెను మొత్తం జీవో తీశారంట అన్ని వెతికారంట దస్తావేజులు అన్నీ ఎతికారంట కోరేష్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ అన్నీ వెతికారంట వెతికితే అంత క్లియర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉందంట చక్కగా ఇరుషులేం దేవాలయం కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు రాజు మీకేం కావాలంటే అవి నేను ఇస్తానన్నాడు ఇన్ని ఇన్ని మెజర్మెంట్స్తో చేసుకోవచ్చు అన్నాడు బంగారం కావాలంటే బంగారం తీసుకోవచ్చు అన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాడు చూడండి రాజు ఏమన్నాడు ఆరో వచ్చినం చూడండి ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం 
రాజైన దర్యావేశు ఇలాగూ సెలవిచ్చేను లాస్ట్ లైన్ ఆరో వచనం లాస్ట్ లైన్ యూదుల జోలికి పోక ఏడో వచనం దేవుని మందిరపు పని జరగనిచ్చి వారి అధికారిని పెద్దలను దేవుని మందిరమును దాన్ని స్థలమందు కట్టింపనీయుడి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా దేవుని పని ఆగదు ఎరుష్లేము దేవాలయ నిర్మాణం ఆపటం ఎవరి తరం కాదు అనేది మనం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఓ పక్కన కోరేష్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు మధ్యలో అహాశ్వరోష్ ఆపేశాడు దర్యవేశ ఎంక్వైరీ చేశాడు మళ్ళీ దర్యవేశ అంటున్నాడు యూదుల జోలికి మాత్రం వెళ్ళద్దు ఎరుష్లేం దేవాలయాన్ని నిర్మించండి అని పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే ఎందో వచ్చినాం చూడండి ఎందో వచ్చినాం దేవుని మందిరమును కట్టించినట్లుగా యూదులకు థర్డ్ లైన్ రాజు యొక్క సొమ్ములో నుండి నది అవతల నుండి వచ్చిన పన్నులో నుండి వారు చేయు పని నిమిత్తము ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తొమ్మిదో వచ్చినం ఆకాశమందలి దేవునికి దహన బలులు అర్పించటకై వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అవి ఇవ్వండి పదో వచ్చినం చూడండి పదో వచ్చినం వారికి కావలసినదంతయు ఇవ్వలేను వారికి ఏం కావాలంటే అవి ఇచ్చేసేయండి మందిరం అక్కడ కట్టుకోవాలి వాళ్ళు హ్యాపీగా పదకొండో వచ్చినం ఎవడైనను యాజ్ఞను భంగపరిచిన ఎడలా వాని ఉరి తీయబడతాడు నెక్స్ట్ లైన్ వాడు ఉరి తీయబడతాడు పన్నెండో వచ్చినం ఏ రాజులే కానీ ఏ జనులే కానీ యాజ్ఞను భంగపరిస్తే వాడిని నశింపజేస్తాను నేను జాగ్రత్త వాళ్ళు మందిరం కట్టుకోవాలి హ్యాపీగా అని చెప్పి వారికి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసాడు లాస్ట్ లైన్ స్టూడెంట్ పద్నాలుగు వచ్చినాం లాస్ట్ లైన్ పారసీక దేశపు రాజుల ఆజ్ఞ చూపున ఆ పని సమాప్తి చేసిరి ప్రైజ్ ద లాడ్ వచ్చినాం చూడండి పదిహేను వచ్చినాం రాజైన దర్యావేశు ఏలుబడి ఎందు ఆరవ సంవత్సరము ఆధారు నెల మూడవ నాటికి మందిరము సమాప్తి చేయబడెను పదహారో వచ్చినం ఇస్రాయలీలును యాజకులను లేవీలును చెరలో నుండి విడుదల నుండిన తక్కిన వారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో ప్రతిష్ఠించిరి చర్చ్ డెడికేషన్ సర్వీస్ జరుగుతుంది వైభవంగా సంతోషముతో తిరిగి ఆ దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించారంట అందరూ స్థుతి గానాలతో దేవుణ్ణి మహింపరుస్తున్నారంట అక్కడ పస్కా పండుగ ఆచరించారంట ఇస్రాయిల దేవుని మందిరపు పని విషయమై వారి చేతులను బలపరచుటకు యహోవా అశ్వూరు రాజు హృదయమును వారి వైపు త్రిప్పి వారిని సంతోషింపజేశాను అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు తన పనిని సమాప్తం చేశాడు మందిరం నిర్మించబడింది యాజకులు లేవీలు అందరూ ఆనందముతో దేవాలయానికి డెడికేషన్ చేశారంట ప్రతిష్ఠించారంట అందరూ కలిసి పండుగలాగా చేసుకున్నారంట అందరూ కలిసి వైభవంగా దేవుని నామాన్ని ఘనముగా స్థుతించారంట హెచ్చించారంట ఒక పండగ వాతావరణం ఆరు అధ్యాయుల్లో చివరిలో మనం చూస్తున్నాం నిజంగా దేవుని కార్యాలు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో చూడండి ఒక అన్యుడు ఒక కోరేషు రాజుని దేవుడు వాడుకొని బాబు మీరు వెళ్ళండి అయ్యా మీకు ఏం కావాలంటే నేను ఇస్తాను బంగారం కావాలంటే ఇస్తాను వెండి కావాలంటే ఇస్తాను మీకు డబ్బులు కావాలంటే నేను ఇస్తాను అని పంపించాడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు మధ్యలో అహశ్వరేషు ఆపాడు మళ్ళీ దర్యావేశ వచ్చాడు దర్యావేశ అంటున్నాడు ఆ యూదుల జోలికి మాత్రం వెళ్ళద్దు వాళ్ళ దేవుడు గొప్ప దేవుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి వారికి కావాల్సినదంతయు ఇవ్వలేను పదే వచ్చిన చాలా క్లియర్గా ఉంది అన్నీ ఇచ్చేసారు చక్కగా వెళ్ళిపోయారు ఆ మందిరపు పని పునాది మాత్రమే కాదు చక్కటి దేవాలయాన్ని దేవుడు ఎరుష్లేము దేవాలయం దేవుడు రెండవ దేవాలయం సెకండ్ టెంపుల్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బిసి ఐదు వందల పదిహేను ఫైవ్ ట్వంటీలో ఆగిపోయిందని చెప్పాను కదా ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ బిసి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఆగిపోయింది తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసేసారు ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బీసీలో రెండవ ఎరుష్లేము దేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది ఆ యొక్క దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించారు దేవుని నామాన్ని గణపరిచారు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ God bless you.